Muchos siguieron paso a paso en los medios el juicio contra Donald Trump, que hoy terminó con este dramático veredicto de culpabilidad. Ahora, ¿qué impacto tendrá este caso en el sistema de justicia de Estados Unidos? Vamos a hablarlo con el abogado Eric Cruz. Bienvenido, abogado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Abogado, escuchamos una neoyorquina reaccionando al histórico veredicto. Vamos a escuchar. Abogado, ¿cómo reaccionó usted a este veredicto? Vaya, fue una cosa bastante sorprendente, ¿no? Eh, tenemos que saber que esto fue una decisión unánima de 12 miembros de la comunidad que, que acordaron a que él era culpable en estas 34 acusaciones, ¿no? Eh, como sabemos, cuando es un, un tema político es difícil que dos o tres personas acuerden en algo, así que en esto que fueron 12 personas que acordaron, eh, me trajo un poco de sorpresa, te voy a ser sincero. Sin duda, a ti había muchos más. Ahora, vamos a ver la, la reacción oficial de la campaña del expresidente Donald Trump. Y vamos, voy a situar textualmente. El veredicto lo dará el pueblo el 5 de noviembre. Y ellos saben lo que pasó aquí y todo el mundo sabe lo que pasó aquí. Tienes un fiscal de distrito apoyado por Soros, George Soros, y todo el asunto no hicimos nada mal. ¿Qué significa este juicio y este veredicto para la justicia de Estados Unidos? O sea, ¿funciona nuestro sistema de justicia? Bueno, yo creo que sí. Eh, eh, vemos que nadie aquí sobrepasa la ley. Eh, la ley le aplica o está supuesta a aplicarle eh, colectivamente a todos nosotros y porque el, el presidente o el expresidente Trump eh, fue presidente y es candidato para ser presidente de nuevo, no significa que puede violar las leyes y que puede deshacer un juicio de esta manera, ¿no? Eh, se celebró el juicio como se le celebra a miles de personas todos los días aquí en los Estados Unidos. Eh, la decisión del jurado fue unánima eh, y ahora veremos eh, la decisión que yo creo que va a ser la más importante, que es cuál va a ser la sanción que el juez Marchán le va a imponer al expresidente Trump. Claro, y para eso tendremos que esperar hasta el 11 de julio. Ahora, ¿qué es lo que sigue ahora para Trump? O sea, ¿él puede apelar este veredicto? ¿Se tiene que esperar hasta el 11 de julio? ¿Qué sigue? Bueno, ahora se van a presentar unas peticiones por el lado de la defensa argumentando que habían varios errores en el juicio que se cometieron eh, que deben causar que se deba presentar otro juicio de nuevo. Eh, ya se presentó una bien breve después de que el, que el jurado anunció el veredicto el juez descartó esa petición, eh, pero esperamos que la, que la defensa va a presentar unas peticiones eh, más detalladas, con más quejas y pidiendo que deshaga este veredicto y que haya otro juicio. Eh, después de ahí, entonces, se va a empezar la investigación presentencia eh, que va a ocurrir de entre estos eh, cuatro a seis semanas antes de la, de la sentencia uh -huh. y entonces eh, se va a celebrar la sentencia. Qué interesante. Ahora, ¿cómo puede ser esa sentencia? O sea, ¿tú crees que, que estamos hablando de, de cárcel? O sea, ¿será arresto domiciliario? ¿Será libertad condicional? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar? Sí, bueno, yo pienso que esta va a ser una decisión que le va a pesar mucho al juez Marchán, ¿no? Eh, hay precedente eh, para personas que han cometido este delito que han servido tiempo de cárcel, ¿no? El, el contador de la organización, eh, Weisselberg, recibió cinco meses de cárcel. El señor Cohen fue acusado de varios delitos, pero entre ellos también relacionado a esta ofensa, y él recibió una sentencia de más de un año de cárcel. Eh, no fue por el juez Marchand, fue en la Corte Federal, pero igual fue bastante relacionado, que, que no hay eh, eh, historial, que, oh, perdón, que hay historial que pudiera eh, permitir que el juez Marchand ponga una sentencia de cárcel. Al mismo tiempo, el juez Marchand tiene que, que reconocer que si él impone una sanción de cárcel, que efectivamente le pudiera permanecer, pre, pre, prevenir eh, que se hagan las elecciones y que la democracia, el voto de, lo, de todas las personas que votan, eh, eh, decidan las elecciones. Así que eso es una consideración que va a tener el juez Marchán. ¿Y se puede un arresto domiciliario, por ejemplo? Sería posible, pero en este caso va a ser bastante difícil... Eh, sabiendo que él va a estar o necesita o va a querer estar eh, fuera en el público buscando los votos que hacen falta para las elecciones, claro. eh, presentándose para los debates y a todo lo demás.